असलमकुम प्रिय शिक्षार्थी तुम्हारा जे जेखने आछे एवं दूरे आशा करी भलो एवं यहां आशा रखी गृहबंदी हुए तुम्हारा तुम्हारे क्या शुरू करो पढ़ाशुना कर तुम्हारे कथा भेबे एक अभिनव कायद मिशन पक्ष के पाठदान पद्धति इतिमदे चालू हो तुम्हारा जान अनल शिक्षा पद्धति जदि एक कष्ट बुझते तुम्हारा क्लस य पद्धति सम्पर्क अवगत नई तबु तुम्हें बुझते हैं को चिंता नहीं जो प्रश्न थे थे तुम्हारा प्रश्न करते पर तो आज के क्लस नाइन तुम्हारे भूगोल विषय एक अध्याय नहीं आलोचना करब तुम्हारा जान हो तो नाम भूपृष्ठर को स्थान अवस्थान निर्णय तुम्हारा बे पा जे जे लेखक बो पढ़च सब लेखक बोले तो एक दिखी दिख बोले तो पृथ्वी पृष्ठर को भूपृष्ठर को स्थान अवस्थान निर्णय तो भूपृष्ठर को स्थान अवस्थान निर्णय आलोचना करार आगे भूगोल सब थे गुरुत्वपूर्ण विषय वैसे मानचित्र तुम्हारा जान एट मानचित्र ना हम पर भूगोल एकदम अकेज तुम्हारे जी एखान मिशन थे दक्षिण दिखे प्राय तीन सौ किलोमीटार जेते बला है तेल तुम्हारा ठीक दक्षिण दिखे तीन सौ किलोमीटर गए एक लोकेशन देवा हलो कृषक बजार पा तुम्हारा सहजे चले जाए कंतु ये पृथ्वी पृष्ठ अनेक बड़ो क्षेत्र मान अनेक बड़ो तुम्हारा जान जदि को समुद्र धारे पड़ो गभर समुद्रे पड़ो तुम्हारे दिखे देवा हलो डिस्टेंस देवा हलो डिस्टेंस अतिक्रम करते दूरत अतिक्रम करते क्यों दिक्ट क्यों ठीक ठाक करते उद्भव हल अक्षांश एवं अक्षरेखा द्राघिमांस द्राघिमा रेखा ये अक्षांश द्राघिमांस रेखार मध्यमे अक्षांश अक्षरेखा और द्राघिमांस द्राघिमा रेखार मध्यमे तुम्हारा पृथ्वी पृष्ठ ऊपर जेको स्थान जेको जैगार अवस्थान सम्पर्क सठीक धारणा पा और अवस्थान सम्पर् पृथ्वी पृष्ठ अवस्थान सम्पर् सर्वप्रथम धारणाटा दिए तुम्हारा नाम जान एराटस्थनिस और एराटस्थनिस भूगोल एक खूब गुरुतपूर्ण नाम तुम्हारा जान जिओग्राफी शब्दी प्रथम एराटस्थनी कर देखा जाए को लिखा था अक्षांश अक्षरेखा और दाघीमांस दाघीमा रेखार सम्पर्क प्रथम धारणा एराटस्थनी दिए पृथिवीर परिधि मापारे दुस्साहसिक क्ज ये एराटस्थनी कर जैक पृथिवीर जे पृथ्वी पृष्ठर ऊपर अवस्थित को स्थान अवस्थान निर्णय करब तो भूपृष्ठर ऊपर अवस्थित को स्थान अवस्थान निर्णय प्रयोजनता मैं एर प्रयोजन कि अवस्थान निर्णय करब थकते जैगाते अमेरिका अमेरिका को जगह भारत को जगह क्योंकि एक जे एक गुरुत्व आई गुरुत्व कि प्रथम बोली तुम्हारा देखते सठिक मानचित्र निर्माण सठिक मानचित्र निर्माण अर्थात भूपृष्ठर अवस्थान निर्णय प्रयोजनता एर प्रयोजनता आ प्रथम सठिक मानचित्र निर्माण सठिक मानचित्र निर्माण बोलते धर को देशर अवस्थान ओ देश महादेश अवस्थान वो देश अवस्थित को पहाड़ मालभूमि समभूमि सागर महासागर एर एक अवस्थान आ तो अवस्थान जो ठीक ठाक ना करते क्यों मानचित्र आँकते परा जाए ना सम्पर बंटन अनुसंधान सम्पर बंटन अनुसंधान तुम्हारा जान जे कथाय सम्पद आ 
সেই সম্পদের মানচিত্র যদি আমরা অবস্থান সেই সম্পদের অবস্থানগত মানচিত্র যদি আমরা পাঠ না করি তাহলে পরে কিন্তু ওই সম্পদ আহরণ করা খুব দুঃসাধ খুব দুঃসাধ্য হয়ে যাবে বা আমরা মানচিত্র বন্টন বা সম্পদ বন্টন মানচিত্রে দেখতে পাই যে ধরো ছোটনাগপুর ছোটনাগপুরে অনেক খনিজ সম্পদ আছে তাই তো তাহলে ছোটনাগপুরের অবস্থানটা কোথায় তোমরা নিশ্চয়ই জানো ছোটনাগপুরের অবস্থানটা কোথায় নিশ্চয়ই তোমরা বলবে না যে পশ্চিমবাংলায় আছে জম্মু কাশ্মীরে আছে গুজরাটে আছে তোমরা জানো ঝাড়খণ্ড তাই তো বা কোনো একটা পাহাড় ধরো আমাদের আশেপাশের সান্দা গফুই তো ধরো তাহলে সান্দা গফুর অবস্থানটা কোথায় নিশ্চয়ই বীরভূমে নেই নিশ্চয়ই দক্ষিণবঙ্গে নেই উত্তরবঙ্গের উপরে আছে তাহলে এই অবস্থান খুব গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান নির্ণয়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং সময় তারিখ ও বার নির্ণয়ে তোমরা জানো প্রত্যেকটা প্রত্যেক এক ডিগ্রি দেয় সময়ের পার্থক্য হয় চার মিনিট তাহলে পরে আমরা কোনো একটা দেশের বা কোনো একটা অঞ্চলের তার স্থানীয় সময় প্রমাণ সময় তার তারিখ তার বাদ জানতে আমাকে অবশ্যই দাগিমাগত অবস্থান জানতে হবে তাই নাকি দাগিমাগত অবস্থান জানতে হবে জলবায়ু ও ঋতুগত পার্থক্য নির্দেশ জলবায়ু আর ঋতুগত পার্থক্য নির্দেশ আমরা এটা জানি বা জানব যে একই অক্ষরেখার উপর অবস্থিত যে কোনো স্থানের জলবায়ু একই থাকা উচিত কিন্তু যখনই আমরা এক ডিগ্রি অন্তর অন্তর উত্তরে বা এক ডিগ্রি অন্তর অন্তর দক্ষিণে অক্ষাংশ বা অক্ষরে অক্ষরেখা চেঞ্জ করব তখনই কিন্তু ওই স্থানের ওই স্থানগুলোর জলবায়ুর কিন্তু একটা পরিবর্তন ঘটবে নিরক্ষরেখায় আমরা জানি যে নিরক্ষরেখায় সূর্যরশ্মি লম্বাবে কিরণ দেয় নিরক্ষরেখা থেকে যতই উত্তর দিকে এবং দক্ষিণ দিকে যায় তত আস্তে আস্তে সূর্যরশ্মি তীর্যকভাবে কিরণ দেয় ফলে যেখানে লম্বাভাবে কিরণ দেয় সেখানে তাপমাত্রা বেশি হবে যেখানে তীর্যকভাবে তাপমাত্রা দেয় সেখানে আস্তে 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 ঠান্ডা হতে হতে যাবে তাহলে পরে এটা দেখে বুঝতে পারা যায় যে জলবায়ুগত ও ঋতুগত পার্থক্য জানতে আমাকে অবশ্যই ওই স্থানের অক্ষাংশগত অবস্থান জানতে হবে পরিবহন ও পরিভ্রমণের কাজে পরিবহনের কাজে তো অবশ্যই আমাদের অবস্থান জানতে হবে ধরো আমি এখান থেকে কলকাতা যাব কলকাতার অবস্থান অবশ্যই আমাকে জানতে হবে আমি এখান থেকে দিল্লি যাব দিল্লির অবস্থান অবশ্যই জানতে হবে যদি অবস্থান না জেনে যদি যাওয়া যায় তাহলে পরে কি অবস্থা হবে তোমরা যা হয়তো জানো যে কলম্বাস যখন আমেরিকা আবিষ্কার করার উদ্দেশ্যে গিয়েছিলেন তখন কিন্তু সরাসরি তিনি যেতে পারেননি ভাস্কতা গামা ভারতের দ্বীপপুঞ্জে আসার আগে উত্তম আসা অন্তরীপে পৌঁছে গেলেন কারণ সে সময় তাদের ওইরকম ধরনের রক্ষাংশ দাগি মাংস মানে একদম ওর সঠিক অবস্থান জানতে পারেননি বলে এরকম ধরনের হয়েছে সামরিক ও গোয়েন্দা কাজে সামরিক কাজে গোয়েন্দা কাজে অব একদম অবস্থান অবস্থানের গুরুত্ব অপরিসীম কারণ কোনো শত কোনো একটা দেশ তার শত্রুপক্ষর কোনো একটা দেশে মিসাইল ঝুলবে এই দেশে থেকেই স্বদেশে থেকেই বিদেশে কোনো একটা জায়গায় টার্গেট পয়েন্টে সে মিসাইল ছুড়বে কি করে ছুড়বে সেই অক্ষাংশ রাগী মাংসর অবস্থান জেনে একদম নির্ভুলভাবে সঠিক সঠিকভাবে একদম সঠিকভাবে ওখানে গিয়েই ওই মিসাইলটা গিয়ে পড়বে তাহলে আমরা বুঝতেই পারলাম যে ভূপৃষ্ঠের অবস্থান নির্ণয়ের প্রয়োজনীয়তা কেমন খুবই গুরুত্বপূর্ণ তো শিক্ষার্থীগণ তোমরা বইয়ে পেয়ে যাবে তোমরা ওটা কিন্তু দেখবে পরীক্ষার পারপাসেও দেখবে যে ভূপৃষ্ঠের অবস্থান নির্ণয়ের প্রয়োজনীয়তা কি ছটা পয়েন্ট আছে ছটা পয়েন্টে পয়েন্টটা একটু মনে রাখবে তাতে হয়ে যাবে এবারে আমরা আসব অক্ষাংশের ব্যাপার অক্ষাংশ আলোচনা করার আগে আমরা অক্ষাংশ সম্পর্কে একটুকু জানি ক্লাস সেভেনে তোমাদেরকে বলা হয়েছিল ক্লাসে এবার একটু 
विस्तृत आकार अक्षांश निर्णय वक्षांश का बोले कर आगे हमें एक छवि आँखने बोध बस भलो है तो तुम्हारा देख तुम्हारा जान ये हे निरक्षरेखा यहाँ से पीबिंदु यर ये दक्षिण और यहाँ से केंद्र ये जैसे धरे निल कथार कथा जे बस डिग्री उत्तर तेल संज्ञा मुखस्त कर आगे छविटा देखले एक बुझते परा जाए देखो यहाँ हे निरक्षरेखा और एकटू बखा भलो तुम्हारा एट जानो जे एटा हे निरक्ष तल ये निरक्ष तल निरक्षरेखा के जे तले केटे फेला है से संख्या में निरक्ष तल तेल निरक्षरेखार उत्तरे होते दक्षिणे जेको जगह पृथिवीर केंद्र पर्त अंकित सरल रेखा निरक्ष तल बराबर निरक्षरेखार संगे जे कण उत्पन्न करण उत्पन्न कर से कौनिक मानटा हो स्थान रक्षांश हमें आक बार बोली निरक्षरेखार उत्तरे व दक्षिणे पृथ्वी पृष्ठर ऊपर अवस्थित जेको बिंदु थे पृथिवीर केंद्र पर्त अंकित सरल रेखा आरोप पृथ्वी निरक्षरेखार उत्तरे व दक्षिणे भूपृष्ठर ऊपर अवस्थित जेको बिंदु थे अंकित सरल रेखा पृथ्वी केंद्र पर्त अंकित सरल रेखा निरक्ष तल बराबर निरक्षरेखार संगे जे कण उत्पन्न कर से कौनिक मानता है वो स्थान अक्षांश मुखस्त करार आगे एक बुझे पड़े तेल सुविधा है और बुलबेना तो हमें हमें बुझते पी एक स्थान ये पी स्थान अक्षांश हो जाए बस डिग्री उत्तर बुझे गल एर जे एट जो बस डिग्री चौत्रिस मिनट उत्तर कर दी तो ये कथाकार अक्षांश कलकार अक्षांश जी बोली बस डिग्री चौत्रिस मिनट उत्तर अक्षांश कलकार बस डिग्री चौत्रिस मिनट उत्तर अक्षांश बोलते कि बोझाई तेरा बोलते परि जे निरक्षरे निरक्ष तल संगे निरक्षरेखार संगे पृथ्वी केंद्र थे के, कलकार कौनिक माप हो बस डिग्री चौत्रिस मिनट और यहाँ उत्तर अवस्थित ये अक्षांशर सर्वोच्च मान नब्बे डिग्री सर्वनिम्न जिरो जेटा निरक्षरेखा जिरो और सर्वोच्च हो पोले बुझे गल तेल अक्षांश का बोले ये कथाटुकु बे थक तुम्हारा बो एकटुकु निजे मत कर दागी कर पड़े देवे ये अक्षांश दूधरण है विभिन्न दिक्कत एक उत्तर अक्षांश एक दक्षिण अक्षांश उत्तर अक्षांश है कि उत्तर दिक्कत निरक्षरेखा उत्तर दिक्कत अक्षांश हो उत्तर अक्षांश और निरक्षरेखा दक्षिण दिक्कत अक्षांश हो जाए दक्षिण अक्षांश एवं अवस्थान भित अक्षांश के तीन भागे भाग कर एक हो जिरो थ त्रिस डिग्री उभय गोलार्धर अक्षांश हो निम्न अक्षांश त्रिस थ षाट डिग्री उभय गोलार्धर अक्षांश हो मध्य अक्षांश और षाट थ नब्बे डिग्री उभय गोलार्धर अक्षांश हो उच्च अक्षांश तेल एक जिरो थ त्रिस डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांश ये कि निम्न अक्षांश और एक हे जिरो थ साठ उत्तर और दक्षिण अक्षांश ये मध्य अक्षांश और जिरो थ सरि ये तो भूल हल त्रिस थे साठ और यहाँ हे साठ 
नब्बे डिग्री यहाँ हो उच्च अक्षांश उच्च अक्षांश तेल ये हिसाब से धरी तेज़ पश्चिम बंग प्रत्येक स्थानी निम्न अक्षांश कारण पश्चिम बंगला बोले सम्भवतः एकुश थ सता डिग्री उत्तर अक्षांशर मध्य ही सीमाब्ध यटू जेने रखें ये गल अक्षांशर बेपार अक्षांश सम्पर्क और एक टुकटुकी तथ्य दिए रखी से अक्षांश कि भाव निर्णय अक्षांश निर्णय पद्धति अनेक आक्षांश निर्णय पद्धति अनेक आए एक हो रे बल अक्षांश निर्णय और कि भाव है एक दिन बेल रिवल अक्षांश निर्णय है उत्तर गोलार्धे ध्रुवतारा एवं दक्षिण गोलार्धे हाडलि अक्टैंड नामक नक्षत्र उन्नति गुण सहाज्य सेक्सटैंड ध्रुव सेक्सटैंडर सहाज्य ध्रुवतार उन्नति गुण सहाज्य सेक्सटैंड एखे एक छोटो कथा रखी परीक्षा पेपर से खूब थके सेक्सटैंड कथाटर अर्थ कि सेक्सटैंड कथाटर अर्थ हो वृत्तर ष्ठांश अर्थात षाट डिग्री एखे एक टेलिस्कोप शक्तिशाली टेलिस्कोप बसाना थे जार सहाज्य ध्रुवतार उन्नति गुण उन्नति गुण देखे अक्षांश निर्णय करा जाए और दिन बल्ले अक्षांश निर्णय है ट्रांजिस्ट थिओडिलइट एवं सेक्सटैंड नामक जंत्र सहाज्य बे थक एक दाग मेरे ने जगह बोल बह एक दाग मारे तुम्हारा जे भाव क्लस कर आगे मुखोमुखी हेडन से ही भाव धरो से ही भाव आँ से भाव दाग मेरे ने जदिव ये तुम्हारे खूब एक भाइटाल जिस नई मैं सिलेबास नहीं तब जेने रखा दरकार जे अक्षांश निर्णय पद्धति रि बल उत्तर गोलार्धे ध्रुवतारा और दक्षिण गोलार्धे हाडलि रक्टैंडर सहाज्य एवं ध्रुवतार सेक्सटैंड नामक जंत्र सहाज्य ध्रुवतार सहाज्य मैं सेक्सटैंड नामक जंत्र दिए ध्रुवतार उन्नति गुण सहाज्य और ट्रांजिस्ट थिओडोलाइट ट्रांजिस्ट थिओडिलइट और सेक्सटैंड नामक जंत्र सहाज्य पद्धति जमितिक पद्धति गाणितिक पद्धति जमितिक पद्धति गाणितिक पद्धति तो तुम्हारे एखे गाणितिक पद्धति ट्रांजिस्ट थिओडिलइट एगुल खूब एक सिलेबास नहीं तुम्हारा एक बार सेभेन देखिए जैमितिक पद्धति क्या भाव अक्षांश निर्णय कर अक्षांश निर्णय जो समय थे अक्षांश निर्णय निर्णय करा जाए पर देखी एक्शांश हो गल अक्षरेखार कथाटा आसी अक्षरेखार संज्ञा बोलते अक्षरेखार संज्ञा बोलते गुण छवि देखे बोल एक ही अक्षांशगत एक ही अक्षांशुक्त स्थानगुली के जे वृत्तर रेखा द्वारा निरक्षरेखार समान पूर्व पश्चिमे बलय आकार पृथ्वी के घिरे आई पूर्णवृत्त रेखागुलो के बला अक्षरेखा जार जेमन बे आ से तेम बे संज्ञाटा क्योंकि आलदा होते जत बार जो बार बोलो तत बार ही चेन्ज हो जाए कारण मुखस्त कर ले मुखस्त टिका छवि देखे करते हैं निरक्षरेखार उभय दिखे निरक्षरेखार समान एक ही अक्षांशगत स्थानगुलो के 
যুক্ত করে পূর্ব পশ্চিমে যে বৃত্তাকার রেখাগুলো পৃথিবীকে বেষ্টন করে আছে সেই বৃত্তাকার রেখাগুলোকে বলা হয় অক্ষরেখা এই অক্ষরেখা সর্বোচ্চ মান নব্বই ডিগ্রি এবং সর্বনিম্ন মান জিরো ডিগ্রি তোমরা জানো এটা সেভেনে ছিল তা একটু পড়বে এবং এই প্রসঙ্গে জেনে রাখি যে কিছু গুরুত্বপূর্ণ অক্ষরেখা আছে যেমন নিরক্ষরেখা যার মান হচ্ছে জিরো ডিগ্রি সাঁত্রিশ ডিগ্রি উত্তর অক্ষরেখা যার নাম হচ্ছে কর্কটক্রান্তি রেখা সাঁত্রিশ ডিগ্রি দক্ষিণ অক্ষরেখা যার নাম হচ্ছে মকরক্রান্তি রেখা সাড়ে ছেষট্টি ডিগ্রি দক্ষ উত্তর অক্ষরেখা যার মান হচ্ছে যার নাম হচ্ছে সুমেরবৃত্ত রেখা সাড়ে ছেষট্টি ডিগ্রি দক্ষিণ অক্ষরেখা যার নাম হচ্ছে কুমেরবৃত্ত রেখা এবং নব্বই ডিগ্রি উত্তর তোমরা জানো উত্তর মেরু নব্বই ডিগ্রি দক্ষিণ নব্বই ডিগ্রি দক্ষিণ দক্ষিণ মেরু তাহলে আমরা কিছু গুরুত্বপূর্ণ অক্ষরেখা পেলাম এবং এই অক্ষরেখাগুলোর মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ অক্ষরেখা যেটা ভারতের উপর দিয়ে গেছে তোমরা জানো এবং পশ্চিম বাংলার উপর দিয়েও গেছে সেটা হচ্ছে কর্কটক্রান্তি রেখা অর্থাৎ সাঁত্রিশ ডিগ্রি উত্তর অক্ষরেখা এবার অক্ষরেখার বৈশিষ্ট্যগুলো সম্পর্কে আমরা জানব অক্ষরেখার বৈশিষ্ট্য কিছু নয় ছবি দেখেই দেবো অক্ষরেখাগুলো পূর্ব পশ্চিমে বিস্তৃত খুব সহজ সহল ভাষায় খুবই সহজ সহল ভাষায় ই করবে বইয়ে থাকবে এটা বই থেকে নেবে অক্ষরেখাগুলো পূর্ব পশ্চিমে বিস্তৃত অক্ষরেখাগুলো নিরক্ষরেখার সমান্তরালে অবস্থিত দেখো প্রত্যেকটি অক্ষরেখা নিরক্ষরেখার সমান্তরালে অবস্থিত প্রত্যেকটি অক্ষরেখা প্রত্যেকটি অক্ষরেখার সাপেক্ষে সমান্তরাল দেখো এই অক্ষরেখা এই অক্ষরেখার সাপেক্ষে সমান্তরাল আবার বাড়িয়ে দাও কোনো দিন টাচ করবে না দেখো বাড়িয়ে দাও কোনো দিন টাচ করবে না বাড়িয়ে দাও কোনো টাচ করবে না সমান্তরাল তাহলে প্রত্যেকটি অক্ষরেখা নিরক্ষরেখার সাপেক্ষে সমান্তরাল দেখো প্রত্যেকটি অক্ষরেখা প্রত্যেকটি অক্ষরেখার সাপেক্ষে সমান্তরাল এবং অক্ষরেখাগুলোর মান নিরক্ষরেখা থেকে উত্তরের দিকে এবং দক্ষিণ দিকে ক্রমশ বাড়তে থাকে এক ডিগ্রি দু ডিগ্রি তিন ডিগ্রি করে এখানে নব্বই ডিগ্রি উত্তর এক ডিগ্রি দু ডিগ্রি তিন ডিগ্রি করে এখানে নব্বই ডিগ্রি দক্ষিণ এবং তোমরা মনে রাখবে যে পৃথিবীতে অক্ষরেখার সংখ্যা হচ্ছে একশো উনআশিটি কী করে হলো নিরক্ষরেখাটাকে আমরা বাদ দিলাম নিরক্ষরেখার উত্তরের দিকে নব্বই বলছি নিচের দিকে নব্বই বলছি তাহলে কি করে হিসাবটা মিলছে না কিন্তু দেখো এই দুটো অ রেখা নয় উত্তর মেরু আর দক্ষিণ মেরু যেটা নব্বই ডিগ্রি তাহলে এই দুটোকে বাদ দিলাম তাহলে নিরক্ষরেখার উত্তরের দিকে উননব্বইটি নিচের দিকে উননব্বইটি কত হলো প্লাস এই নিরক্ষরেখাটি একটি তাহলে নয় নয় আঠারো 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 ষোলো আঠারো সতেরো প্লাস এক সমান একশো উনআশিটি তাহলে পৃথিবীতে অক্ষরেখার সংখ্যা হচ্ছে একশো উনআশিটি প্রত্যেকটি অক্ষরেখা একটি পূর্ণবৃত্ত এবং অক্ষরেখাগুলোর মান নিরক্ষরেখা থেকে উত্তরের দিকে এবং দক্ষিণের দিকে ক্রমশ বাড়তে থাকে কিন্তু অক্ষরেখাগুলির পরিধি নিরক্ষরেখা থেকে উত্তরের দিকে এবং নিরক্ষরেখা থেকে দক্ষিণের দিকে আস্তে আস্তে কমতে থাকে তোমরা সহজেই বুঝতে পারবে দেখো নিরক্ষরেখা কতটা বড় তারপরে দেখো উপরেরটা এর থেকে ছোট আর উপরেরটা এর থেকে ছোট আর উপরেরটা এর থেকে ছোট আর ওটা ছোট বিন্দু তাহলে তোমরা সহজে বুঝতে পারছ যে নিরক্ষরেখা অক্ষরেখাগুলোর পরিধি নিরক্ষরেখা থেকে উত্তরের দিকে এবং দক্ষিণ দিকে ক্রমশ কমতে থাকে কিন্তু মানটা মানটা বাড়তে থাকে তোমরা দেখো এক ডিগ্রি দু ডিগ্রি এটা এটা হচ্ছে জিরো ডিগ্রি এক ডিগ্রি দু ডিগ্রি তিন ডিগ্রি চার ডিগ্রি পাঁচ ডিগ্রি নব্বই ডিগ্রি এদিকে নব্বই ডিগ্রি এবং আরও কিছু আছে অক্ষরেখার বৈশিষ্ট্য যেমন ধরো একই অক্ষরেখায় অবস্থিত প্রত্যেকটি স্থানের জলবায়ু কিন্তু একই হওয়া উচিত তাহলে আমরা একে একে বেশ কয়েকটি পাবো আমি আর একবার বলে রাখি যে অক্ষরেখা বৈশিষ্ট্য আলোচনা করতে গেলে ছবি দেখে আমরা করব যে অক্ষরেখাগুলো পূর্ব পশ্চিমে বিস্তৃত অক্ষরেখাগুলি এক একটি পূর্ণবৃত্ত এগুলো এক একটি বৃত্ত কিন্তু এগুলো ওই দিকে আছে মানে এগুলো 
এই রকম ভাবে আছে অক্ষরেখাগুলো মধ্যে প্রধান হচ্ছে নিরক্ষরেখা তাই একে মহাবিত্ত বলে অক্ষরেখাগুলো নিরক্ষরেখার সাপেক্ষে সমন্তরাল এবং অক্ষরেখাগুলো প্রত্যেকটি অক্ষরেখার সাপেক্ষেও সমন্তরাল এই যে অক্ষরেখাগুলোর মান নিরক্ষরেখা থেকে উত্তর দিকে এবং নিরক্ষরেখা থেকে দক্ষিণের দিকে আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে কিন্তু পরিধি বা দুর্ঘটনা আস্তে আস্তে কমতে থাকে এবং এই প্রসঙ্গে আর একটা জেনে রাখা ভালো শর্ট কোশ্চেনে খুব থাকে যে প্রত্যেক ডিগ্রি অক্ষরেখার পার্থক্যে রৈখিক দূরত্ব হচ্ছে ডিগ্রিতে এক ডিগ্রি সেটা রৈখিক দূরত্ব হয়ে যাবে তোমার একশো এগারো কিমি বা উনসত্তর মাইল মানে এইখান থেকে এইটুকু দূরত্ব এখান থেকে যদি এক ডিগ্রি অন্তর অন্তর আঁকা হয়ে থাকে তাহলে এই গেল অক্ষরেখার বৈশিষ্ট্য বইয়ে থাকবে বই থেকে একটুকু মুখস্ত করে নেবে দেখবে আর একটা থাকে যে অক্ষাংশ ও অক্ষরেখার মধ্যে পার্থক্য খুব ভাইটাল জিনিস এটাও অক্ষাংশ ও অক্ষরেখার মধ্যে পার্থক্য একদিকে অক্ষাংশ আর একদিকে অক্ষরেখা যেমন পার্থক্য লেখো সেমনি ভাবেই করবে অক্ষাংশ আর একটা হচ্ছে অক্ষরেখা খুব সহজ আমরা অক্ষাংশের সঙ্গে জেনে ফেলেছি অক্ষাংশের সঙ্গে দিকে অক্ষাংশ দিকে লিখব এদিকে অক্ষরেখার দিকে অক্ষরেখার সঙ্গে লিখব তাই গেল অক্ষরেখা না অক্ষাংশ হচ্ছে কৌণিক দূরত্ব কারণ এই যে এরকম কৌণিক দূরত্ব আর অক্ষরেখা হচ্ছে রৈখিক দূরত্ব সরাসরি এই যে রেখার দূরত্ব তাহলে অক্ষাংশ হচ্ছে কৌণিক দূরত্ব আর অক্ষরেখা হচ্ছে রৈখিক দূরত্ব আরও কিছু বয়ে থাকবে যেমন হ্যাঁ অক্ষাংশগুলো হচ্ছে এটা স্থির ও নির্দিষ্ট স্থানবিন্দু অক্ষাংশগুলো হচ্ছে স্থির এবং নির্দিষ্ট স্থানবিন্দু আর অক্ষরেখাগুলো হচ্ছে ওই স্থির বিন্দুকে যুক্ত করা রেখা তিন নম্বর হচ্ছে কোন একটি অক্ষাংশ কেবলমাত্র একটি মাত্র দাগিমা রেখার উপর প্রসারিত ছবি আঁকলে ছবি দেখলে বুঝতে পারা যাবে দেখো এইটা হচ্ছে দাগিমা রেখা যেন তাহলে এই পি স্থানটি মানে কোন একটি অক্ষাংশ একটি মাত্র দাগিমা রেখার উপর বিস্তৃত দেখো একটি মাত্র দাগিমা রেখার উপর বিস্তৃত কিন্তু অক্ষরেখাগুলো তিনশো ষাটটি দাগিমা রেখা আছে তিনশো ষাটটি দাগিমা রেখাকে কিন্তু কি করবে দেখো তিনশো এ একটা অক্ষরেখা দেখো বা এ একটা অক্ষরেখা দেখো দেখো প্রত্যেকটি দাগিমা রেখাকে কিন্তু ছেদ করেছে প্রত্যেকটি দাগিমা রেখাকেই ছেদ করেছে আর কিন্তু অক্ষাংশ একটি মাত্র দাগিমা এটা যদি এরকম ধরনের হয় এটা অক্ষাংশ পি স্থানের তাহলে মাত্র একটি মাত্র দাগিমা রেখা উপরই প্রসারিত এছাড়া যদি আরও কিছু পার্থক্য পার্থক্য থেকে থাকে তাহলে তোমরা বই ফলো করবে বই আছে এগোয় নেবে তাহলে এখান থেকে আমরা যে প্রশ্নগুলো পাচ্ছি যে অক্ষাংশ ভূপৃষ্ঠের অবস্থান নির্ণয়ের প্রয়োজনীয়তা এক নম্বর প্রশ্ন ভূপৃষ্ঠের অবস্থান নির্ণয়ের প্রয়োজনীয়তা অক্ষাংশ কাকে বলে অক্ষাংশ নির্ণয়ের পদ্ধতি অক্ষরেখা কাকে বলে অক্ষরেখার বৈশিষ্ট্য এবং অক্ষাংশ ও অক্ষরেখার মধ্যে পার্থক্য অক্ষাংশ অক্ষরেখার মধ্যে পার্থক্য এই কয়েকটা প্রশ্ন যে প্রশ্ন কয়টা করা হলো আলোচনা করা হলো এগুলো কিন্তু বই আছে তোমরা বই থেকে অবশ্যই দেখবে আজকে এই পর্যন্তই এর পরের ক্লাসে অক্ষাংশ কিভাবে নির্ণয় করা হয় দাগিমাংশ এবং দাগিমা রেখা কাকে বলে দাগিমাংশ দাগিমা রেখার বৈশি দাগিমা রেখার বৈশিষ্ট্য এবং দাগিমাংশ কিভাবে নির্ণয় করা হয় এ নিয়ে আলোচনা করব আসসালামু আলাইকুম